della Porta del Verde, buongiorno, ben ritrovati, guardate dove mi trovo, sono completamente circondato da Viti, sono in compagnia del dottor Roberto Di Primio e stiamo parlando, in questo momento ci parlerà di come potare la vite che è un'operazione fondamentale per la sua eh, per la, per la buona riuscita poi che... Sì, spesso mi chiedono ma come si fa a potare la vite, ci vuole un esperto, devo fare un corso, devo fare una scuola in realtà guardate che la potatura è qualcosa di veramente semplice bisogna solo capire dove verrà, avverrà la produzione del grappolo e cosa devo fare con le mie forbici quindi una volta che uno fa ah, un bel paio di forbici e ha un po' in mente quella che è la biologia della, della pianta la potatura è eh, una conseguenza nella vite poi è particolarmente semplice la potatura quindi partiamo intanto a vedere dalla parte inferiore Qui abbiamo il punto dell'innesto e sotto c'è la parte selvatica, quindi se c'è qualche tralcio che esce fuori dalla parte basale, questo tralcio è un selvatico e va subito tolto. Ecco qui l'esempio ce l'abbiamo proprio qui in questa vite, vedete questo è il punto d'innesto, questo è un tralcio buono ma questo è un tralcio cattivo. Cioè tutto perché... quello che sta sotto l'innesto sì, si taglia. Dobbiamo tagliarlo e quindi okay. l'abbiamo tagliata, vedete come cresce. Questo è il selvatico, si riconosce anche dalla foglia, vedete la foglia è completamente diversa. Dal, da quella che domanda la... che faccio a Roberto se io lo lascio perché non mi accorgo cosa succede alla pianta no no no, no. purtroppo succede che il selvatico essendo sotto l'innesto è più forte eh, prende il dominio e eh, diventa dominante e eh, va a, a far morire la parte superiore quindi tutte le volte che esce un tralcio dalla parte sotto l'innesto ripeto lo riconosciamo anche perché ha la foglia completamente diversa questo va tolto vedete okay. questo è cresciuto ma devo dire in meno di un mese, eh, perché questo può crescere anche 10 cm al giorno il selvatico, quindi il selvatico va, va rimosso. Poi un'altra cosa, durante l'inizio del periodo della vegetazione, quindi aprile a maggio, tutte queste gemme, vedete queste sono le gemme che si trovano alla scella delle foglie, da ognuna di queste gemme c'è la fuoriuscita di un ramo, questi rami <coughs> magari non escono tutti, eh, però qua è uscito questo ramo, è stato, vedete, è stato tagliato, e eh, qui sono passato a tagliare, qui ne è uscito un altro, è stato tagliato perché deve, io non voglio i tralci, in questo caso ecco questa vite è predisposta per fare allevamento alto, questa è stata predisposta per fare allevamento a tendone, quindi la voglio alta, chiaramente se la volevo bassa lo stesso ragionamento lo faccio più in basso, certo. voglio fare allevamento a spalliera, faccio un ragionamento diverso, ma il concetto è sempre lo stesso, quindi io tolgo i tralci che non mi, che non mi occorrono, in questo modo il fusto si robustisce, quindi diventa sempre più grande e contemporaneamente vado a fare un'altra un operazione, siccome la vite crescerebbe all'infinito allora io che faccio? Vado a spuntare la mia vite, quindi tolgo la parte superiore, che è la parte troppo alta, quindi ecco la vado a togliere così e in questo modo togliendo la punta, la punta che la punta è, la, si chiama anche leader per la pianta perché la punta fin quando c'è non fa sviluppare i rami laterali, quindi io l'ho tolta, non c'è più il comando del leader, quindi della, della parte apicale, e allora la pianta cosa fa? Risponde facendo i, i rami laterali, quindi ecco da qui, dalla scella della foglia, è stato emesso un ramo laterale e questo è il mio tralcio secondario, quindi in questo tipo di allevamento io ho il fusto principale, taglio, ho l'emissione dei rami laterali, quindi praticamente... Ho quindi per fare una bella tanti. pergola si quindi segue questo... E eh, eh, ho bisogno di quattro rami laterali che li faccio andare sulle, eh, sulle direzioni principali, due così e due nell'altro senso. Quindi quando ho questi quattro <coughs> rami laterali il ragionamento si ripete, il concetto è sempre lo stesso, ridiciamo le stesse cose, questo tralcio diventa dominante perché la punta lui per sua indole vorrebbe andare a altri 20 metri questo può, può anche crescere 20 metri non lo sto dicendo per scherzo la vite se vedete in certe case si trova soprattutto qua nei paesi di montagna ci sono persone che l'hanno portata al terzo piano della casa io non ho visto fino a uno al quarto piano della casa fatto la pergola venendo da sotto quindi la vite può crescere lunghissima ma siccome lui è dominante e diventa troppo lunga allora io la spunto di nuovo spuntandola faccio emettere questi altri rametti laterali e da questi rametti laterali l'anno prossimo io avrò la fuoriuscita della mia uva domanda Quindi, che praticamente... faccio a Roberto qual è il periodo giusto perché è fondamentale per una potatura azzeccare il periodo allora il periodo è molto semplice come per altri fruttiferi le forbici uno deve averle sempre in tasca i periodi sono due durante l'estate come adesso si fa la potatura verde 
qui non bisogna esagerare con la potatura verde, una potatura verde deve darmi l'orientamento, quindi togliere queste punte che sono dominanti, perdo la dominanza apicale e ho la fuoriuscita di rami, di tralci secondari. Ma la vera potatura si fa in pieno inverno, nella vite si può potare a dicembre, a gennaio, a febbraio, stando però attenti, ricordiamoci, di non potare prima del, della ripresa vegetativa, perché nell'ultimo periodo in cui noi non vediamo ancora la foglia, diciamo a marzo, quando comincia un po' a riscaldare la temperatura, la vite comincia a vegetare, non vediamo ancora le foglie, ma noi quando andiamo a tagliare la vite si dice che piange, perché la linfa, che già è, già è presente, già è molto liquida all'interno del fusto, poi da dove facciamo il taglio noi apriamo un rubinetto e questa vite piange, cioè cola continuamente questa linfa, è una grave perdita per la pianta. Quindi la potatura va fatta in pieno inverno quando non ho questo fenomeno del, del pianto della vite, perché in questo caso la vite va a perdere tutti quegli, quei sali minerali che ha accumulato nel suo interno, per cui poi quando c'è la vegetazione è una vite molto, molto depressa, ecco, molto diciamo, indebolita. Mentre facendo la potatura in pieno inverno, quindi fino a febbraio possiamo essere tranquilli, per, con il freddo si pota, ecco, la vite si pota con il freddo. Bene. Magari portiamoci un goccino di vita un buono, Così ci riscaldiamo e potiamo bene la nostra vita con allegria. Bene cari amici, dovevamo darvi due consigli, doveva durare circa due minuti, invece 7 minuti e 27 più o meno vedo eh, qui sul, sul mio telefonino. Quindi eh, Roberto ci ha, da, ha fatto un vero e proprio trattato su quello che è l'arte della potatura. Alessandro, Roberto e le splendide viti che vedete qui alle mie spalle vi salutano, vi rimandano al prossimo video e ricordate sempre di spolliciare, mettete un bel pollice a nessuno. Ciao, alla prossima!